Question number 5. Process Costing Kellogg and Corporation manufactures an antacid product that passes through two, two departments. Data for me for the first department to follow. Work in process May 1st, 80,000 gallon. Gallon started in process 760,000. Gallon transfer out 790,000. Work in process May 31st is 50,000. Cost incur work in process in May 1st with respect to material 68,600. Labor cost incur beginning that is 30,000. Overhead cost is 48,000. The cost added during May is 9,7200, 9, 3,70,000 with respect to labor and 5,92,000 with respect to overhead. The beginning work in process inventory was 80% complete with respect to material and 75% complete with respect to labor and overhead. The ending work in process inventory was 60% complete with respect to material and 20% complete with respect to labor and overhead. What is the requirement of this question is, assume that the company uses the weighted average method of accounting for unit and cost. Number one, the requirement is compute the equivalent units for me activity for the first department and second one, determine the cost per equivalent unit for me. So what we will do? We will solve this question. First, we will find the equivalent unit of production. Okay, for this, I have told you before that we have prepared the quantity schedule. The quantity in units. We are preparing a T account. T account is simple and you can easily remember beginning. What is the beginning units? The beginning units were 80,000, right? During, during started 7,60,000. Completed and at end. Completed is seven lakh ninety thousand and an end fifty thousand. Right. Both sides are equal. Mean WIP units work and process units incur beginning plus during is equal to completed at an end. That is 8,40,000, 8,40,000 units. Okay. One thing more I want to tell you. Work and process units. Yahan humne sirf units ko mention ki hai. Right? इस पूरे टी अकाउंट में हम इसको क्वांटिटी स्केड्यूल से भी शो कर सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में बिगनिंग ड्यूरिंग इज इक्वल टू कंप्लीटेड एंड 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 राइट बट यहां पे प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ हमने यहां पे यूनिट्स शो किए हैं राइट अभी हमने कंप्लीट नहीं बनाया विद कॉस्ट अभी हमने सिर्फ यूनिट्स की बात की राइट ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि यूनिट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ओके okay. यहां फर्ज करें अगर यहां मेंशन नहीं होता 790 तो हम इस वैल्यू को कैसे ड्राइव करेंगे बोथ साइड्स आर इक्वल 840 माइनस एंडिंग यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 790 अगेन राइट तो अगर किसी क्वेश्चन में कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर आउट यूनिट मेंशन नहीं है तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 
कोई एक भी वैल्यू अननोन है तो हम दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके नो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इक्विवेलेंट यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यूनिट्स ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट यूनिट ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट तो यूनिट ट्रांसफर कितने हुए जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हंड्रेड परसेंट है दैट इज सेवन लैख नाइन्टी थाउजेंड राइट सेवन With respect to material, labor, and overhead, completed units हमेशा हंड्रेड परसेंट होंगे ठीक है इसीलिए देखें तीनों जगह सेम परसेंटेज आएगी सेम वैल्यू आएगी ठीक है कॉस्ट यूनिट्स की तीनों जगह सेम वैल्यू आएगी लेबर मटीरियल ओवर हेड ओके एंडिंग वर्क एंड प्रोसेस एंडिंग वर्क एंड प्रोसेस ये कैसे कैलकुलेट होगा मटेरियल एट एंड कितना गिवन था मटेरियल 50,000 यूनिट्स राइट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं हम कितने यूनिट्स थे फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स ठीक है ये रहे 50,000 यूनिट्स इनकी परसेंटेज कहाँ है द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस was 60% परसेंट कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल एंड ट्वेंटी परसेंट कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवर हेड ओके परसेंटेज क्या थी भाई मटीरियल की सिक्सटी परसेंट राइट वी विल टेक सिक्सटी परसेंट ओके नाउ फॉर द लेबर एंड ओवर हेड अगेन फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट ओवर हेड फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट राइट ओके नाउ कैलकुलेट दीज वैल्यूज फिफ्टी थाउजेंड का सिक्सटी फाइव सिक्स थर्टी थर्टी थाउजेंड यू कैन कैलकुलेट विद लाइक फिफ्टी थाउजेंड इन एक्सल मल्टीप्लाई बाय थर्टी मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी परसेंट राइट फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट एन अदर वैल्यू ओके वॉट अबाउट ओवर हेड फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय अगेन ट्वेंटी परसेंट That is ten thousand. So the equivalent units of production is seven lakh ninety thousand plus thirty thousand, right? That is eight lakh twenty thousand. Seven lakh ninety thousand plus of ten thousand. That is eight lakh. Seven lakh ninety thousand plus of ten thousand. Eight lakh. So equivalent unit of production with respect to material is eight twenty eight lakh twenty thousand. Equivalent unit of production with respect to labor is eight lakh. Equivalent unit of production with respect to overhead is eight lakh. So we have calculated the requirement number one, that is calculate equivalent unit of production. So we have calculated the equivalent unit of production. Now the second requirement in this question is cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit. Okay, I can write here the formula. Again, working, working to cost per unit. How can how we can calculate cost per unit? Total cost divided by total number of Units total cost divided by total number of units. Okay. Total cost or total units. Yakin and cost. हमें चाहिए. Cost कैसे कर calculate करेंगे total cost? 
ओके मूव इन क्वेश्चन क्लास एक्टिविटी फाइल में मैंने आपको प्रोवाइड की थी आप आई होप कि आप सब ने प्रिंट निकाल लिए होंगे और आप इसको इस तरह से नहीं देख रहे हैं अपने पास प्रिंट आउट फॉर्म में देख रहे हैं राइट ओके दी कॉस्ट ऑफ पेकनिंग वर्क एंड प्रोसेस इज सिक्सटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बेकनिंग वर्क एंड प्रोसेस cost of beginning work in process kitni thi bhai 68600 68600 labor ki 30000 aur overhead ki 48000 right okay now the cost added cost added Added during the period. The cost added during the period is nine lakh seven thousand two hundred. With respect to material, with respect to labor is three lakh seventy thousand. With respect to overhead is five lakh ninety two thousand. Right? Three no cost are going. Cost के साथ हमेशा क्या मेंशन होगा मेंशन होगी आपकी कोई करेंसी यहाँ जो करेंसी हमारे पास मेंशन है दैट इज डॉलर राइट इसको हमने डॉलर में कर दिया कॉस्ट को जब आपने लिख लिया तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट राइट एंड द टोटल कॉस्ट इज This value plus of this value, right? For the labor is this value plus of this value. This value plus of this value, right? So we have calculated the total cost, right? Okay. हम इसको नाम दे देते हैं वी कैन गिव द नेम ए राइट ओके द इक्विवेलेंट यूनिट जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इसको हम नाम दे देते हैं बी राइट ए एंड बी इक्विवलेंट लिख लीजिए इक्विवलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज हाउ मच एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट लाख एंड एट लाख यूनिट्स के साथ कोई डॉलर साइन कोई करेंसी नहीं होगी रिमेंबर दिस पॉइंट के लेट एस पी ओके वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्या फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का जल्दी से total cost divided by total number of units okay so we have calculated the total cost that is 975800 with respect to material with respect to labor the total cost is 84 lakh with respect to overhead the total cost is 640 and the unit of production equivalent unit of production is 820 for material for labor 8 lakh for overhead 8 lakh okay now write cost per unit what is the formula of cost per unit i can say the a divided by b 
right e divided by b a is my total cost and b is my units right <coughs> 975 divided by 820 right so my cost per unit is 1.19 for material and my cost per unit is for labor is point point five and for overhead is six forty divided by four lakh right so cost per unit is 1.19.5 and 0.8 right so what was the requirement if the requirement was the question if the requirement of the question was the equivalent unit of production for May activity and the cost per equivalent unit so we have calculate these two right this is the solution of question number five 